はい、シュワジャパンの岩崎と申します、えー、今回ヘッドホン2モデルですねそれからイヤホンの1モデルの新製品を発表させていただきました Hi, I'm Michael Johns and I'm the associate product manager at Shure Incorporated responsible for headphone products Matt Engstrom, category director for monitoring products at Shure Incorporated So we showed two new headphones today, the SRH1840 and SRH1440. Both of these headphones represent our first entry into the open back headphone line, which is a new category for sure. The SRH1840 is a new flagship model, which uh, features a great sound signature and also a very, very comfortable design.、Uh, we use only the highest grade materials, including a 6061 T6 aircraft grade aluminum, which is a very high grade aluminum, which is used to build a fuselage in the Aircraft industry. We also have another open back model, which is sort of the little brother to the SRH 1840 called the SRH 1440. The 1440 is an, also an open back headphone, a little heavier, more robust for mobile applications, and it、uh, has a very low impedance and high sensitivity, which makes it perfect to be driven by portable listening devices like an iPhone or MP3 player. Happy to be talking today about the Shure SE535 Special Edition, a brand new product tuned and designed specifically for the market here in Japan based on numerous feedbacks from customers and the marketplace over the past year. We worked closely with our office in Japan and in Asia to bring this product to market, and、uh, the red color in particular was at the direct request of the market here in Japan. And very happy to be here talking about it. Shure, the market is a very good thing. So, as I understand, the、uh, Shure's uh, uh, you know, playing in the marketplace from my, in the microphone industry has been quite long, but earphone and headphone was a little behind, right? And I, if I remember correctly, that was back in 2006. What made you guys decide to get into the earphone and headphone industry? Please.、Uh, our first earphone was introduced in 1997. It was a primary component of our personal monitor systems for onstage performers who demanded high isolation and crystal clear sound in the most demanding of applications on stage performance. So we designed our first product, E1, introduced in 1997. Initial feedback was very positive, and over time we realized there w a s more needs in the marketplace, specifically things like low frequency response. So, in year 2000, we introduced our first dual driver product, E5. And in that time, we have launched almost one product each year based on new feedback from customers, and we are very happy for this most new product, the 535. Our first entrance into headphones was in 2008. And And the headphone was also the direct request from customers.、Uh, we did not do headphones when we first did earphones because we felt that our first objective should be to satisfy the demands of our personal monitor customers. And only after we felt we had a very good understanding of that market did we finally decide to use our knowledge for the headphone market. Thank you very much. あのまずですね、一番初めにイヤホンを出したというのは実は1997年なんですね、その時はオンステージパフォーマー用のパーソナルモニタリング用のということで出しました、要はあのオンステージであのやられているアーティストの方であるとかミュージシャンの方ですので、遮音性というのも非常に確保しつつ、クリアで、まあ、鮮明な。音の再生、再現というものが必要だということがありましたので、そういう人たちのために出していこうというふうに、あの97年にあの販売を開始したのが E1 ということになります、でいろいろな声を聞かせてもらいましたけど、非常にポジティブな意見が多くてです、ねで、その時の意見とかを反映して、さらにじゃあもう一歩踏み込んでいこうと、特にあのあの低域の方での,あのニーズというのが他にもあるということで、デュアルドライバーを搭載したものを翌年に出して、でそれ以降、大体毎年一あの、新しいプロダクトを出し続け続けていたということで、今、最終的に今、535のところまで来ているということになります、でヘッドホンなんですけれども、イヤホンに対してです、ね、あの多少あの遅く参入という、2008年にヘッドホンの方は参入いたしまして、もともとやっぱりあのパーソナルモニタリング用のカスタマーのために作っていこうというのが一番の目的でしたので、そこでまずノウハウという効果を培って、それをヘッドホンに生かしていこうということで、最終的に2008年にヘッドホンで参入したというあのことになります。Single drivers, single dual drivers, triple drivers. Nowadays, you know, some manufacturers are having in your quarter drivers. Do you think it is quite necessary to improve the sound quality? That's the question. Necessary? I'm not certain. 
However, the tastes of many customers differ widely, and to achieve the responses of the many demanding customers in our marketplace, sometimes multiple drivers is the only way to really satisfy them. Uh, I do believe that there is a limit as to how many drivers really are needed when you achieve a proper fit and seal in the ear. This is why Sure continues to offer a very wide selection of sleeve tips to achieve the optimum fit and comfort. Without proper isolation, you will not get the proper base response. So some of the products on the market may include a very high amount of drivers to compensate for poor fit or poor isolation. And we do not have this problem because we have a wide variety of sleeves, including custom sleeve options for our products. でですね、まあ、その質問に対して本当にマルチウェイマルチドライバーが必要かっていうことになりますと果たしてそうなのかっていうところはやっぱりあると思いますただですね一方であの実際のユーザーのテイストっていうのもものすごい幅広くいろいろあるわけですよねそういうことを考えていくとやはり必要になってくるのかなマルチウェイっていうのが唯一の方法になってくるんではないのかなというふうにもやっぱり考えてしまいますねただこれをやっていくに上でやっぱりこのスリーブの方のフィット感であるとか遮音性っていうところのとこも非常に重要になってくるわけですよねそうなってきやっぱりスリーブがどこまでこう心地よくカンファダブルにつけられてしかも遮音性があってしかもベースのリスポンスもきちんと出せるかというところがやっぱり重要になってくるんですけれども、まあ、残念ながらそれができていないようなプロダクトを出しているところもやっぱり多くあるという,ふうに思いますで結局あのフィット感が遮音性のところが劣っているがためにドライバーの数を増やして,増やして何とか対応しようというところもあるんですけれども、まあ、我々の場合ですとあのスリーブに関してはやっぱりフィット感遮音性というところもそうなんですけれどもまず非常に幅広くいろいろなものを提供させていただいておりますし場合によってはあのカスタマイズというものをやっておりますので非常にその辺では有意だと思います。それはまあ密閉型とそのオープンの大きな違いだと思うんですがやっぱりあの密閉型というのはモニターヘッドホンとしてはね素晴らしい方式だと思うんですけれどもやっぱりいろんなねお客様がいらっしゃってもう少し音に広がりが欲しいとかもう少し定位感が欲しいであるとかあるいは。なんていうんですかね、まあ、周波数、レンジだけじゃなくてスピードの問題がありますよね、オープンの場合は空いてますから、振動板の動きがすごくスムーズになりますから、まあ、その点で入力に対する感度が非常に高くなるというところもありますので、まあ、そういうところをすべて総合的に見ていくと、やっぱりハイエンドはオープンを作らないといけないのかなというところから発想しまして、まあ、今回の発表となったということですね。まあ、こ,れこれに限ったことではないんですけれども、もしまあ要求があれば、需要があればということになると思います、あとカスタム化というのも基本ケーブルの場合ですとやりやすいというところでもありますので、例えばあの MMCX から今おっしゃっていたところの,あのまあカスタマイズということは、やろうと思えばまあできることはできますね。Hi, Michael Johns from Sure Incorporated.、Um, on behalf of everybody from all of our offices worldwide, including our corporate office in Niles, Illinois, USA,、uh, we'd like to thank you for your support of Sure products and encourage you to continue being faithful users of our products. And in turn, we'll continue to listen to customer requests and、um, attempt to satisfy the Japanese market as much as possible by continuing to innovate and offering new products that exceed your expectations. Again, to all of our Japanese customers, thank you so much for your support over the years. On behalf of the many engineers who make all of these products possible, I can say that we are very proud to be here to present these new products, and we look forward to future introductions to, to hopefully satisfy your needs.